يا سيدي سلطان هند شهيرا خاجا معين الدين غوث للورا كن آخذا أيدينا في الحالات قبري صراطي كلها إيلاتي يا أجميري أند رحمة لنا وعزة الإسلام فخر ذخرنا രാജസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ജയ്പൂരിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ആരവല്ലി മലനിരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പണ്ടുകാലത്ത് ആ സ്ഥലത്തിനു പറഞ്ഞ പേര് അജയമേരു ഇന്ന് അത് അജ്മീർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെള്ളക്കാർ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന കഴ്സൻ പ്രഭു തന്റെ മേലാധികാരികൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷിലേക്ക് കത്തെഴുതിയത് ഇങ്ങനാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആരൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണാധികാരികളായി ൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്നത് അജ്മീറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ സുൽത്താനിൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയും രക്ഷാധികാരിയും എന്ന് വിളിക്കുന്ന അജ്മീർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാനുണ്ടവരാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഭരണാധികാരി അന്നത്തെ വൈസ്രോയി കഴ്സൻ പ്രഭു തന്റെ മേലാധികാരികൾക്ക് കത്തെഴുതിയതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അങ്ങനെയുള്ള മഹാനാണ് ും പാവങ്ങളുടെ അത്താണി എന്നുമൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാന്മാർ അവർ ഇറാഖിലെ സജിസ്ഥാനിൽ ഹിജറ വർഷം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മഹാനായ അവർകളുടെ മകനായി ജനിച്ചു മഹാനവറുകൾ ഈ റിയാസുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഹജാത്തങ്ങളെ വാപ്പ വലിയ ഭൂസത്തിന്റെ ഉടമയായി ഏക്കർ കണക്കിന് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളും പച്ചപ്പെട്ട് വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഗോതമ്പത്തിന്റെ വയലോലകളും മാനം മുഖം നോക്കി കിടക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വലിയ തടാകങ്ങളും എന്ന് വേണ്ട ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂസത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അര് ഹജാത്തങ്ങളെ വാപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസുദ്ദീൻ തങ്ങൾ പക്ഷെ അന്നത്തെ ചില പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങളാൽ തന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും വിട്ടേച്ച് മഹാനവറുകൾക്ക് സ്ഥലം വിടേണ്ടി വന്നു ആ സ്വത്തിന്റെ ഏക്കർ കണക്കിന്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തിന്റെയും ഉടമ കേവലം പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സ് മാത്രമുള്ള തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഹസൻ സഞ്ചരിയെ അഥവാ ഹാജാ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ വാപ്പ സ്ഥലം വിടുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ഹസൻ സെഞ്ചരി എന്ന ഹാജാതങ്ങൾ എന്റെ വാപ്പ ഇട്ടേച്ചു പോയ സ്വത്തിന്റെ വേറെ ആരും ഉടമയായില്ല അവകാശികളില്ല ആ തോട്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ 
വെള്ളം നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കന്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായി അറിയപ്പെട്ട ഒരു മജിദൂബായ ഒലി മജിദൂബായ ഒലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച അവസാനം ബുദ്ധിയുടെ സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെട്ട് മജിദൂബായി അറിയപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരെ ഷെയ്ഹ് ഇബ്രാഹിമിൽ മജിദൂബ് തങ്ങൾ അവിടെ വന്നു വളരെ ഭക്തിയോടെ മഹാനവറുകളെ ഹസൻ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാ സ്വീകരിച്ചിട്ട് തന്റെ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല മനോഹരമായ മുന്തിരിയുടെ പഴങ്ങൾ അതാ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്തു നല്ല സ്വാദുള്ള മുന്തിരി പഴങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്നതാ മഹാനവറുകൾ തന്റെ വായിലിട്ട് ചവച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മുന്തിരി കൊത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം തന്റെ കയ്യിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്തിയോട് ആദരവോട് അതവോട് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഹസനു സഞ്ചരി അഥവാ ഹാജ തങ്ങളോട് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഇബ്രാഹിം അൽ മജുദൂവി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഹസനെ മോനെ ഹസനെ നിന്റെ വാന്ന് തുറക്കുമോ നിന്റെ വായൊന്ന് തുറക്കുമോടാസന്തങ്ങൾ വായൊന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമൽ മജുദൂപുതങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച മുന്തിരിയുടെ കൊത്തിന്റെ ആ ഉച്ചിഷ്ടം അതാ മഹാനായ അസന്തങ്ങളെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിസ്മില്ല കഴിക്കുമോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ അസന്തങ്ങൾ അത് കഴിക്കുകയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലോ അതങ്ങ് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രത്യേകമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് മഹാനവർകൾ മാറുകയാട് കണ്ണുകൾ ഉറക്കം വന്നു മയക്കത്തിലായി പ്രത്യേകമായ ഒരു ആത്മീയമായ വിശുദ്ധി വരികയാട് തന്റെ മനം പ്രകാശപൂരിതമാകാൻ തുടങ്ങുകയാട് ഞെട്ടി ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിൽ മജുദൂബി തങ്ങളെ കാണാനില്ല അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചു എനിക്കെന്തിനാണ് ഈ തോട്ടങ്ങൾ ഈ ഭൂസ്വത്ത് മുഴുവനും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാനിതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടുകയാട് മഹാനായ അസന്തങ്ങൾ വിളിച്ചു ഹജാതങ്ങൾ വിളിച്ചു ഓ ഇറാഖ് നിവാസികളെ എല്ലാവരും വരിക എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും തന്റെ സ്വത്ത് വീതിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ടൊരു തസ്ബീഹിന്റെ മാലയെടുത്തൊരു വിശുദ്ധ കുർആാനെടുത്ത് നിഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചു തന്റെ യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മാത്രം അതാ കരുതി അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായി പുറപ്പെടുകയാട് നേരെ പോയത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഖുർആൻ പണ്ഡിതനായ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹുസാമുദ്ദീൻ തങ്ങളടുത്താണ് അവിടെ പോയി നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഹിഫുലാക്കി അതിനുശേഷം ഇറാഖിലെ വിശ്വതനായ പണ്ഡിതൻ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹറുനി തങ്ങളടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോയി ഒന്നും രണ്ടും കൊല്ലമല്ല ഇരുപത് കൊല്ലം മഹാനവറുകളുടെ അടുത്ത് വിജ്ഞാനം നുകർന്നു നീണ്ട വർഷക്കാലം അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായി ജീവിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും യാത്രയാണ് പാറമേടുകളും മലഞ്ചെരുവുകളും പള്ളികളും ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഭരണശാലകളും എല്ലാം കയറിറങ്ങി വലിയ മഹാനായി ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യ സമ്പത്ത് മഹാനവറുകൾക്കുണ്ടായി എഴുപതോളം വയസ്സെത്തുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന്റെ വിളി വന്നു ഹജ്ജിനായി പോവുകയാട് ഹജ്ജിന്റെ അമലുകൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പാപ്പ റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മദീന സിയാറത്തിന് പോവുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മദീന സിയാറത്തിനു ചെന്നു റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഖബർ ഷരീഫിന്റെ അടുത്തിങ്ങനെ സലാമ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു വിളിച്ചു അങ്ങയുടെ പേരമകനായ റിയാസുദ്ദീന്റെ പൊന്നുമോൻ ഹസനാണ് തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നബിയേ 
മഹാനവറുകൾ തന്നെ പറയട്ടെ അവിടുത്തെ കിതാബുകളിൽ അവരുടെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാനവറുകളുടെ തന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാറീഫ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ വല്യപ്പ റസൂലുള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശുദ്ധമായ റൗലാ ശരീഫിന്റെ അകത്തു നിന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളായി വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മുത്തുനിധിയുടെ പരിശുദ്ധമായ റൗലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു വിളിഞ്ഞേൻ ഒരു വിളി ഞാൻ കേട്ടു അടുത്തോട്ട് വാ മോനെ എന്റെ അടുത്തോട്ട് വാ മോനെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയം പരിശുദ്ധമായ റൗളയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അതാ വീണ്ടും റസൂലുള്ള മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് മോനെ ഹസനെ ഇനി മുതൽ നീ ഹസനല്ല നിനക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു പേരിടാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നിനക്ക് ഞാൻ ഹാജാമൊഴിയുദ്ദീർ എന്ന് ഞാൻ പേരിടുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ നീ ഹാജാമൊഴിയുദ്ദീനാണ് മാത്രമോ എന്റെ വല്യപ്പ പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹിന്ദുസ്ഥാനെന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രീം ഭരണാധികാരി എന്ന രക്ഷാധികാരി എന്ന കിരീടം നിന്റെ തലയിൽ ഞാനിതാ വെച്ചു തരികയാട് ഇന്ന് മുതൽ അന്ത സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദി രാജ്യത്തിന്റെ നീ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോണോ നീ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോണോ നീ ഇന്ത്യയിലെ സുൽത്താനാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയും കൂടിയാണ് വെറും ഭരണാധികാരിയല്ല വെറും മന്ത്രിയല്ല ആ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ രക്ഷാധികാരൻ നീയാണ് നബി മുഹമ്മദ് എന്നിട്ടാഹുവിന്റെ റസൂൽ പിന്നെയും പറയുകയാണ് നീ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകണം അജ്മീർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അജ്മീർ എന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ നീ പോണം നിന്റെ ദേവത്ത് എവിടെയാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധമായ ദീന പഠിപ്പിക്കണം ദീനെത്തിക്കണോ ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ശേഷം നീ അവിടെ തന്നെയാണ് മറവിട്ട് കിടക്കാനും പോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാനിതെല്ലാം കേടിച്ചു പേടിച്ച് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടു പേടിച്ചു പറയുന്നു കാരണം അജ്മീർ എനിക്കറിയില്ല ഇന്ത്യ എനിക്കറിയില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഈ സ്ഥലമായ അജ്മീർ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു ഭയം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ എന്റെ വല്യപ്പ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകേണ്ടുന്ന വഴികള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു ഭൂപടമായി ഒരു രൂപരേഖ ഒരു മാർഗ ദുർദ്ദേശം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇങ്ങ് കാണിച്ചു തന്നു അറാനി ഇടയിലുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും മാപുപടത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു മാത്രമോ ഇന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന അജിമീറില് ആ ഉയരുന്ന തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന വലിയ കൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങൾ ഹാജാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ പർവ്വതങ്ങൾ വരെ ഞാനും എന്റെ വല്യപ്പ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹാജാതങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നു അതിനുശേഷം അജ്മീറിൽ എത്തുന്നു അജ്മീറിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന സമയത്ത് അന്ന് അജ്മീർ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ എന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് അന്ന് അജ്മീറിൽ ഇന്നും പോയാൽ കാണാം അജ്മീറിൽ മനോഹരമായി രാജസ്ഥാനിന്റെ വിരിമാറിലൂടെ കളകളാരവ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് മുത്തുമണികൾ പോലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു തടാകമുണ്ട് ആ തടാകത്തിന്റെ പേര് അന്നാസാഗർ 
ഭരണാധികാരികളുടെ നിങ്ങൾക്കിതിന് അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ നാലായിരത്തിൽ ചില്ലുവാനും വലിയ കറാമത്തുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കറാമത്ത് അവിടെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് മഹാനായ ഹാജാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു കിണ്ടി വെള്ളം ഒന്ന് ഞാൻ ഈ അനാസാഗറിൽ നിന്ന് എടുത്തോട്ടെ എടുത്തോളൂ പക്ഷെ പിന്നെ തൊടാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാത്തങ്ങൾ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒളിവെടുക്കുന്ന കിണ്ടി അനാസാഗറിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഒരു കിണ്ടി വെള്ളം ഇങ്ങെടുക്കുന്നു ഒരു കിണ്ടി വെള്ളം ഇങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ആനാസാഗറെന്ന തടാകത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് നീയും അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പാട് നീ ഈ മനോഹരമായ കളകളാരവം മുഴക്കി ഒഴുകുന്നത് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണല്ലോ ആണെങ്കിൽ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഞാനോ ഞാനും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അടിമയാട് മാത്രമല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാകും തന്റെ വല്ലിപ്പാന്റെ മുഹിബാട് ആ വല്ലിപ്പാന്റെ പേര മകനാണ് ഞാൻ എങ്കിലിതാ നിന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നു ിലുള്ള മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ അമ്മമാരുടെ മാരടത്തിലെ മുലപ്പാല് പോലും വറ്റിപ്പോയി എന്നാട് രാജാവും പരിവാരങ്ങളും അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാട് ചക്രവർത്തിയും ഭരണാധികാരിയും ജനങ്ങളും എല്ലാം മുസ്ലിമായി മാറുന്നു ഒന്നും രണ്ടും ആളുകളല്ല തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിൽ ചില്ലുവാനം ജനങ്ങൾ മഹാനായ ഹജാ തങ്ങളത് അകത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു രാജാവും പരിവാരങ്ങളും നോക്കി നിൽക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാ തങ്ങൾ നേരത്തെ തന്റെ കിണ്ടിയിലേക്ക് കോരിയെടുത്തു വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം വീണ്ടും അന്നാസാഗർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതാ അന്നാസാഗർ തടാകം പൂർവസ്ഥിതിയിലായി ആ തടാകം സാധാരണ പോലെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സ് വരെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചു എണ്ണൂറ്റി പത്ത് വർഷമായി 
ഇന്നും അജ്മീറിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നു മഹാനവറുകളുടെ പൊരുത്തവും സ്നേഹവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ വരബറക്കത്തുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവരെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞ് അനുസ്മരിച്ച ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ല അവരെ തണലെപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കു നൽകണേ റഹ്മാനേ അവരെ സ്നേഹവും പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്കു നൽകണേ അല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുൽത്താൻ എന്നവരെ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകളെന്നെ ആ തിരുനോട്ടം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കു നൽകണേ അല്ല بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم